നാം അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഭാഷ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വാചകങ്ങളിലൂടെയാണ് വാചകങ്ങളാവട്ടെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അറബി ഭാഷയിൽ ഇത്തരം വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അഥവാ ജുംലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് തരം വാക്കുകളിലൂടെയാണ് അഥവാ ഇസ്മ് ഫെല് ഹർഫ് എന്നീ മൂന്ന് ഇനങ്ങൾ ആണ് അറബി ഭാഷയിൽ വാക്കുകളിലുള്ളത് ഇസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പേര് വിളിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും ഒരാളുടെ പേരാവട്ടെ ഉദാഹരണത്തിന് മുഹമ്മദ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരാവട്ടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പേരാവട്ടെ നമ്മൾ പേരായിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ നൗൺ എന്ന ഇതിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകൾക്ക് ഇസ്മ എന്ന് അറബിയിൽ പറയും അതുപോലെ രണ്ടാമത് സംഗതി ഫെയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അറബിയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയില് ഒരു കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അഥവാ ഒന്നുകിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെച്ചാൽ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ഫെയിലിൻ്റെ ഇനങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കും മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഹർഫ് എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഹർഫ് മറ്റൊന്നിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് പൂർണ്ണമായി അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഫിസ് ഒഫി ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ഫിസ് ഒഫി ഫി എന്ന് അസ്ഫ് എന്ന ഇസ്മിന് മുമ്പിൽ ക്ലാസ് എന്ന ഇസ്മിന് മുമ്പിൽ ഫി എന്നത് ചേർക്കുന്നു ഈ ഫി എന്നുള്ളത് എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശരിയായ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നില്ല ഫിസ് ഒഫി അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽ കിതാബി പുസ്തകത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷനും മറ്റുമൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഇത്തരം സംഗതികളാണ് ഹർഫ് എന്ന് അറബി ഭാഷയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനിയൊരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ കതബ മുഹമ്മദുൻ ഫിൽ കിതാബി മുഹമ്മദ് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ഇതിൽ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എഴുതി എന്ന ക്രിയ അഥവാ ഒരു കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്രിയ കതബ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഫെയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇനമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഫെയിലാണ് അത് അതുപോലെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് ഒരാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇസ്മ് എന്ന ഗണത്തിലാണ് അത് പെടുന്നത് ഫി ഫി എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹർഫാണ് അവസാനം അൽ കിതാബ് ഇതും ആദ്യമണ്ണിയ ഇസ്മു എന്ന ഇനത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ കൊടുക്കുന്ന ജുംലകളിലെ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളിലാണ് പെടുക എന്നത് നമ്മൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക റഹബ അലിയുൻ ഇലൽ മസ്ജിദി അലി പള്ളിയിലേക്ക് പോയി റജാത്തിൽ ബിൻ തു മിനൽ കുല്ലിയത്തി പെൺകുട്ടി കോളേജിൽ നിന്നും മടങ്ങി നസലൽ മത്തോറു മിനൽ സമായി ആകാശത്തു നിന്നും മഴ ഇറങ്ങി ഈ വാചകങ്ങളിലെ ഓരോ പദങ്ങളും ഏത് ഇനത്തിലാണ് പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഫ്യോലുകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കാലഗണനയനുസരിച്ച് ഫ്യോലുകളെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിക്കുന്ന അൽ ഫ്യാലുൽ മാലി വർത്തമാന ഭാവികാലത്തെ കുറിക്കുന്ന അൽ ഫ്യാലുൽ മുലാര്യ ഭാവികാലത്തെ മാത്രം കുറിക്കുന്ന അംബ്ര് ഈ മൂന്ന് ക്രിയാരൂപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ അല്പം വിശദമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമായി അൽ ഫ്യാലുൽ മാലി ഒരു പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദത്തിനാണ് ഫ്യാലുൽ മാലി എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ലഹബൽ വലതു കുട്ടി പോയി പോവുക എന്ന പ്രവർത്തനം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇനമാണ് അൽഫ്യുൽ മുലാരിയ വർത്തമാന കാലത്തോ ഭാവിയിലോ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് അൽഫ്യുൽ അൽ മുലാരിയ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ അദ്ഹബ് ഇല ബൈറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നോ പോകുമെന്നോ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അൽഫ്യാലുൽ മുലാരിയ ആരംഭിക്കുന്നത് നാല് അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരക്ഷരം കൊണ്ടായിരിക്കും ഹംസ 
നൂൻ യാ താ ചുരുക്കത്തിലെ അക്ഷരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓർത്തുവെക്കാനായി അനിയത്തി ഹംസ നൂന് യാ താ എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി അഹ്റഫുൽ മുലാറ മുലാറാത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ മുലാരിയായ ക്രിയകളുടെ ആദ്യത്തിൽ സീൻ എന്ന അക്ഷരമോ സൗഫയോ വന്നാൽ ആ മുലാരിയായ ക്രിയയുടെ അർത്ഥം ഭാവി കാലത്തെ മാത്രം കുറിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉദാഹരണം യദ്ഹബു എന്ന ക്രിയയുടെ മുമ്പിൽ സ യദ്ഹബു എന്നാണെങ്കിൽ പോകും എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അർത്ഥം മൂന്നാമത്തെ ഇനം ഫേലുൽ അമ്ര് ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ക്രിയാരൂപത്തിനാണ് ഫേലുൽ അമ്ര് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ഹബ് ഇല ഫിറാവുന നീ ഫിറാവുന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകണം ഈ വാചകത്തിലെ ഇദ്ഹബ് എന്ന പദമാണ് ഫേലുൽ അമ്ര് എന്ന് പറയുന്നത് നാം മൂന്ന് ക്രിയകളെ സംബന്ധിച്ചും മനസ്സിലാക്കി താഴെയുള്ള പദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് മാലയായ ക്രിയകളെന്നും മുലാരിയായ ക്രിയകളെന്നും അമ്രായ ക്രിയകളേത് എന്നും വേർതിരിക്കുക ജലശ തഹുർജു ഉൻസുർ ഉത്തുലുബ് നാമ യമൂത്തു മാത ഇഷ്റബ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അറബി ഭാഷയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അൽഫായിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് ഫായിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം കതബ മുഹമ്മദുൻ മുഹമ്മദ് എഴുതി ലൈബൽ വലതു കുട്ടി കളിച്ചു ജറൽ ഹിസാനു കുതിര ഓടി ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിലെ കതബ എഴുതി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു ഫിയലാണ് ലൈബൽ വലതു രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലെ ലൈബ എന്നുള്ളത് അതൊരു ഫിയലാണ് കളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫിയലാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ജറൽ ഹിസാനു കുതിര ഓടി അവിടെ ജറ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയലാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഫിയൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ജുംലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കഥബ മുഹമ്മദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ഫിയലുണ്ട് അതിലൊരു ഇസ്മുണ്ട് ലൈബൽ വലതു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ഇസ്മുണ്ട് അതിലൊരു ഫിയലുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജറൽ ഹിസാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിയലും ഒരു ഇസ്മും ചേർന്ന് രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്നാൽ എന്താണ് ഫായിൽ ഫായിൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളിലെയും ഫിയല് ചെയ്തത് ആരാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്മിനെയാണ് ഫായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിലെ ഫിയലുകളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് ഫായലിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ആരാണ് എഴുതിയത് മുഹമ്മദ് ആണ് എഴുതിയത് ആരാണ് ഓടിയത് കുതിരയാണ് ഓടിയത് ആരാണ് കളിച്ചത് അത് കുട്ടിയാണ് കളിച്ചത് ഫായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിയലിന് ശേഷം വരുന്നതും ആ ഫിയല് ചെയ്തു വന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധം റഫോട് കൂടി വരുന്ന ഇസ്മിനെയാണ് ഫായിൽ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഫായലിന് നമ്മൾ അൽ വലതു അൽ ബിൻ തു എന്ന രീതിയിലാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഇതിനെയാണ് ഇസ്മുൻ മർഫുഇൻ എന്നാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട നാമം ഇൻഷാള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ കമാൻഡിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം കത മുഹമ്മദുൻ മുഹമ്മദ് മുറിച്ചു സൊനഅൻ നജ്ജാറു ആശാരി നിർമ്മിച്ചു നവറ അറജുൽ പുരുഷൻ നോക്കി ഇതിൽ രണ്ട് കെലിമത്തുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് കെലിമത്താണ് ഫായിൽ ഏത് കെലിമത്താണ് ഫിയൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ട ഉത്തരം പുതിയൊരു അധ്യായവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകളിൽ ഫ്യോലുകളെ കുറിച്ചും ഫാലിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് അൽ മഫ്റോലു ബിഹി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അൽ മഫ്റോലു ബിഹി എന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ 
ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും താഴെ നാല് ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുന്നു നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ആശാരി ഒരു കസേര ഉണ്ടാക്കി കഥവ അതിൽമീതു അദ്ദർസ വിദ്യാർത്ഥി പാഠം എഴുതി ചെന്നായ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തിന്നുന്നു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നു ഈ നാല് ഉദാഹരണങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിലെല്ലാം ഫിളലുകളും ഫാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ സ്വന നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് ഫിഴല് നിർമ്മിച്ചു എന്നുള്ള ഫിഴല് അത് ഫിഴല് മാവിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ കഥവ എഴുതി എന്നുള്ളതും ഫിഴല് മാവിയാണ് അതും കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിലെ യുലു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഫിഴല് മാവിയല്ല മറിച്ച് ഫിഴല് മുലാരിയാണ് നാലാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ യക്രഉ എന്നുള്ള ഫിഴലും ഫിഴല് മുലാരിയാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാല് ജുംലയിലും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത ഫാലിനെയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ ജുംലയിൽ അന്നജാറു ആശാരിയാണ് നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ജുംലയിൽ അത്തിൽമീതു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എഴുതിയത് മൂന്നാമത്തെ ജുംലയിൽ അതിഅബു ചെന്നായാണ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ജുംലയിൽ അത്തിൽമീതു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിഴലിനും ഫാലിനും ശേഷം മറ്റൊരു ഇസ്മും കൂടി വന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഇസ്മുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ സ്വന അന്നജാറു ആശാരി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ആശാരി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കുർസിയൻ എന്താണ് ആശാരി ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു കസേരയാണ് ആശാരി ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിലും കഥപത്തിൽ മീതും വിദ്യാർത്ഥി എഴുതി എന്താണ് വിദ്യാർത്ഥി എഴുതിയത് അദർസ പാഠമാണ് അവൻ്റെ പാഠമാണ് വിദ്യാർത്ഥി എഴുതിയത് മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ യുക്കുലു ദ്യബു ചെന്നായ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിനെയാണ് ചെന്നായ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൽ ഹറൂഫ ആട്ടിൻ കുട്ടിയെയാണ് ചെന്നായ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ യക്രഉ അത്തിൽമീതു വിദ്യാർത്ഥി വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് വിദ്യാർത്ഥി വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കിതാബൻ ഒരു ബുക്കാണ് വിദ്യാർത്ഥി വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രിയ അതായത് ഫാഇൽ കർത്താവ് ചെയ്ത ക്രിയ ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നുവോ ആ നാമത്തിനാണ് അറബിയിൽ മഫ്ഊലു ബിഹി കർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ജുംലയിൽ ആശാരി ചെയ്ത പ്രവർത്തനം അത് ബാധിക്കുന്നത് കുർസിയൻ എന്തിനെയാണ് കസേരയാണ് രണ്ടാമത്തെ ജുംലയിൽ എന്താണ് കുട്ടി എഴുതിയത് അദ്ദറസ പാഠമാണ് മൂന്നാമത്തെ ജുംലയിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നായ എന്തിനെയാണ് തിന്നുന്നത് അൽ ഹറൂഫ ആട്ടിൻകുട്ടിയെയാണ് നാലാമത്തെ ജുംലയിൽ കുട്ടി എന്താണ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കിതാബൻ അവൻ്റെ ഒരു ബുക്കാണ് അവൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫാഇൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നുവോ ആ ബാധിക്കുന്നതിനെയാണ് അറബിയിൽ മഫ്ഊലു ബിഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം മഫ്ഊലും ബിഹി അതിൻ്റെ അവസാനം നെസ്ബായിരിക്കും എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്കും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുർസിയൻ ഫത്ത തൻവീൻ ഫത്തഹാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ദർസ അല്ല ഹറൂഫ കിതാബൻ ഇങ്ങനെ നെസ്ബ് ചെയ്ത് വരുന്ന കലിമത്തുകളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്മുൻ മൻസൂബുൻ നെസ്ബ് ചെയ്ത ഇസ്മായിക്കും മഫൂലും ബിഹി ഇനി പറയുന്ന വാചകങ്ങളിലെ ഫിഅലേത് ഫാഇലേത് മഫൂലും ബിഹി ഏത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ശബ്ദ അത്തിൽമീതു അൽഹബില യർബാഹു അസാബിഖു ജാഇസത്തൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകളിൽ നാം അൽഫിയൽ അൽഫാഇൽ അൽമഫ്ഒലു ബിഹി എന്നിവ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നമുക്ക് അൽമുബത്തദ ഉൽ ഖബർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ചില വാചകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ആപ്പിൾ മധുരമുള്ളതാണ് ചിത്രം ഭംഗിയുള്ളതാണ് പൂന്തോട്ടം വിശാലമാണ് 
ഇത്തരം വാചകങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നാം അറബിയിൽ പറയുക നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ വാചകത്തിൽ രണ്ട് ഇസ്മുകളാണല്ലോ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്നാമത്തേത് ആപ്പിൾ അഥവാ തുഫാഹ രണ്ടാമത്തേത് മധുരമുള്ളത് അഥവാ ഹെൽവൻ ഈ രണ്ട് ഇസ്മുകളെയും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാചകം ലഭിക്കും എങ്ങനെയാണത് ആദ്യം ആപ്പിൾ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അത്തുഫാഹ എന്ന ഇസ്മ് എഴുതാം ഇനി മധുരമുള്ളത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഹെൽവൻ എന്ന ഇസ്മ് തുഫാഹത്തിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മൊഅന്നസ് അഥവാ സ്ത്രീലിംഗമായ തുഫാഹത്തിന്റെ കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ ഹെൽവൻ എന്ന ഇസ്മിനെയും സ്ത്രീലിംഗമാക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം അത്തുഫാഹത്തു ഹെൽവത്തുൻ ഈ വാചകത്തിൽ അത്തുഫാഹ എന്ന ഇസ്മിന് വാക്യാരംഭത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അൽ മുബത്ത എന്നും ഹെൽവൻ എന്ന ഇസ്മിന് മുബത്തതയെ കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ഖബർ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ഖബറായ ഹെൽവത്തൻ എന്ന ഇസ്മ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രോതാവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആശയമൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ലല്ലോ അത്തുഫാഹത്ത് ഹെൽവത്തൻ എന്ന വാചകത്തിൽ രണ്ട് ഇസ്മുകളും മർഫോ ആണെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അതായത് അത്തുഫാഹത്തു ഹെൽവത്തുൻ ഇനി നാം പഠിച്ചതെല്ലാം ഒന്ന് സംഗ്രഹിക്കാം ഒരു വാചകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വരുന്ന മർഫു ആയ ഇസ്മാണ് അൽ മുബത്തത മുബത്തതയോട് ചേർന്ന് വാചകത്തെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മർഫു ആയ ഇസ്മാണ് ഖബർ മുബത്തത പുല്ലിംഗമാണെങ്കിൽ ഖബറും പുല്ലിംഗമായിരിക്കണം അതുപോലെ മുബത്തത സ്ത്രീലിംഗമാണെങ്കിൽ ഖബറും സ്ത്രീലിംഗമായിരിക്കണം ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ചിത്രം ഭംഗിയുള്ളതാണ് അസൂറത്തു ജമീലത്തുൻ പൂന്തോട്ടം വിശാലമാണ് അൽബുസ്താനു വാസ്യ അൻ ഇനി പറയുന്ന വാചകങ്ങളിൽ മുബത്തത ഏതെന്നും ഖബർ ഏതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേർതിരിക്കാമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അൽഖിത്വാറു സരിയ അൻ അള്ളാഹു ഗഫൂർ ഇമുൻ അറബി ഭാഷയിലെ രണ്ടുതരം വാക്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറബി ഭാഷയിൽ രണ്ടുതരം വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അതിലൊന്നാമത്തത് അൽ ജുംലത്തുൽ ഇസ്മിയ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മുബത്തതവും ഹബറിനെ പറ്റിയും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു മുബത്തതവും ഹബറും കൂടിച്ചേർന്ന വാക്യങ്ങൾക്കാണ് ജുംലത്തുൽ ഇസ്മിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അദ്ദാറു വാസി അത്തുൻ വീട് വിശാലമുള്ളതാണ് അഷാരിഉ മുസ്ദഹിമൻ റോഡ് തിരക്കേറിയതാണ് അൽബുസ്ഥാനു ജമീൽ പൂന്തോട്ടം ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഓരോ പദങ്ങളെയും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പദങ്ങൾ മുഴുവനും ഇസ്മുകളാണ് രണ്ടാമത്തതും ഇസ്മാണ് ഒന്നാമത് അദ്ദാറു വാസി അത്തുൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദാറു എന്നുള്ളത് മുബത്തതവും വാസി അത്തുൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹബറുമാണ് ഈ ഒരു ജുംലക്കാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾക്കാണ് ജുംലത്തുൻ ഇസ്മിയ എന്ന് പറയുന്നത് അറബി ഭാഷയിലെ മറ്റൊരു വാക്യമാണ് അൽ ജുംലത്തുൽ ഫലിയ ജുംലത്തുൽ ഫലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫലും ഫലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദങ്ങൾക്കാണ് ജുംലത്തുൽ ഫലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിയും ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തോടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ജലസൽ വലതു കുട്ടി ഇരുന്നു യസ്കൊത്തു സെൽജു മഞ്ഞ് വീഴുന്നു ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ജലസൽ വലതു ഇവിടെ ഈ വാക്യം തുടങ്ങിയത് ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് ജലസൽ വലതു കുട്ടി ഇരുന്നു ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് രണ്ടാമത് യസ്കൊത്തു സെൽജു മഞ്ഞ് വീഴുന്നു ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ജുംലത്തുൽ ഫലിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഫലും ഒരു ഫലും കൂടി ചേർന്ന വാക്യങ്ങൾക്കാണ് ജുംലത്തുൽ ഫലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മുബത്തതവും ഒരു ഹബറും കൂടി ചേർന്ന വാക്യങ്ങൾക്കാണ് ജുംലത്തുൽ ഇസ്മിയ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന വാചകങ്ങളിൽ ഏതാണ് ജുംലത്തുൽ ഇസ്മിയ 
ഏതാണ് ജുംലത്തുൻ ഫലിയ ഒന്ന് വേർതിരിക്കാമോ അൽ കഅബതു ബൈതുല്ല ഖറഅ മുഹമ്മദുൻ അദ്ദർസ അൽ ബിൻതു സുഇറതുൻ യഷ്തദുൽ ബർദു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മുലാരിയായ ഫിഴലിന് നെസ്ബ് ചെയ്യുന്ന ചില അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും എന്താണ് മുലാരിയായ ഫിഴലെന്നും മുലാരിയായ ഫിഴലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹുറൂഫുൽ മുലാറാത്ത് ആയിട്ടുള്ള അനിയത്തി ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ ക്ലാസ്സിൽ മുലാരിയായ ഫിഴലുകൾ നെസ്ബോട് കൂടെ വായിക്കേണ്ട ചില സമയങ്ങൾ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ പഠിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാറുള്ളത് യക്തുബു യജ്ലിസു യക്റഉ യന്നുറു എന്ന രീതിയിലാണ് മുലാരിയായ ഫീലുകൾ വായിക്കുന്നത് ഓരോ ഫീലിൻ്റെയും അവസാനത്തെ ഹെറഫിന് റഫോട് കൂടെ മർഫു ആയിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വായിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ചില നെസ്ബിൻ്റെ ഹെറഫുകൾ ആ നെസ്ബിൻ്റെ ഹെറഫുകൾ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുലാരിയായ ഫീലിന് യജ്ലിസ എന്ന രീതിയിലാണ് വായിക്കുക അതിനെയാണ് അറബിയിൽ അന്നവാസിബ് എന്ന് പറയാറ് അന്നവാസിബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുലാരിയായ ഫിയാലിന് നെസ്ബ് ചെയ്യുന്ന ഹെർഫുകൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അൻ ലൻ ഇതൻ കൈ ഈ നാല് ഹെർഫുകളാണ് അന്നവാസിബ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നവാസിബ് അൽ അറബാത്ത് നാല് മുലാരി ആഫിയാളിൽ നെസ്ബ് ചെയ്യുന്ന നാല് ഹെർഫുകൾ അൽ ലൻ ഇതൻ കൈ ഈ നാല് ഹെർഫുകൾ മുലാരിയായ ഫിയാളിൻ്റെ മുമ്പ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ജി ഇത്തു ഞാൻ വന്നു കൈ അതല്ലമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൈ എന്ന നെസ്ബിൻ്റെ ഹെർഫ് വന്നപ്പോൾ മുലാരിയായ ഫിയാളി അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് നെസ്ബ് ചെയ്തു കൈ അത്ത അല്ലമ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം ലെൻ എന്ന് പറയുന്ന നെസ്ബിൻ്റെ ഹെർഫ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ലൻ യുബ അൽ കിസ്സ അർത്ഥം അവൻ ഒരിക്കലും കഥ എഴുതുകയില്ല ലെൻ യുബ മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം അൻ എന്നുള്ളതാണ് അൻ അൻ എന്നുള്ളത് ഒരീതു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇവിടെ അൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെറഫ് നെസ്ബ് വന്നപ്പോ മുലാരിയായ ഫിയാലുകൾ എന്ത് ചെയ്തു അവസാനത്തെ ഹെർഫിന് നെസ്ബ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നാലാമത്തെ ഹെർഫ് നെസ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതൻ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെസ്ബിൻ്റെ അക്ഷരം വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് കാര്യം പറയുകയാണ് സ അസൂറു മദീന തൊക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പട്ടണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സിറ്റി സന്ദർശിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളോട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇതൻ തുക്കീമ ഇന്ധന അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി പറയുമ്പോഴാണ് ഇതൻ എന്ന ഹെർഫിനസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സ അസൂറു മദീന തൊക്കും എന്നൊരു വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഒരു വ്യക്തി പറയുമ്പോഴാണ് സ അസൂറു മദീന തൊക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പട്ടണം സന്ദർശിക്കും ഇതൻ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ തുക്കീമാന നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കണം ഇതാണ് നവാസിബ് എന്ന് പറയുന്നത് മുലാരിയായ ഫിയാലുകൾക്ക് നെസ്ബ് ചെയ്യുന്ന നാല് ഹെർഫുകളാണ് അൻ ലൻ ഇതൻ കൈ ഈ നാല് ഹെർഫുകളും മുലാരിയായ ഫിയാലിൻ്റെ മുമ്പ് വരികയും അതിനുശേഷം മുലാരിയായ ഫിയാലുകളുടെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് നെസ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നെസ്ബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥങ്ങളിലും മാറ്റമുണ്ടാകും മുതാരിയായ ഫീലുകൾക്ക് നെസ്ബ് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല മുതാരിയായ ഫീലുകൾക്ക് ജസ്മ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം 
ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം യക്തുബു മുഹമ്മദുൻ ദർസഹു മുഹമ്മദ് അവന്റെ പാഠം എഴുതുന്നു തല്ലബു ബിൻ നാരി നീ തീകൊണ്ട് കളിക്കുന്നു തുലു കസീറൻ നീ ധാരാളമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം അതിന് മുമ്പിൽ ലം എന്നുള്ള ഒരു ഹർഫ് വന്നാൽ യക്തുബ് മുഹമ്മദ് നർസഹു എന്നുള്ളതിന് മുമ്പിൽ ലം എന്നുള്ള ഒരു ഹർഫ് വരുമ്പോൾ ലം യക്തുബ് മുഹമ്മദുൻ ദർസഹു മുഹമ്മദ് അവന്റെ പാഠം എഴുതിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം അഥവാ മുൻപ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ലം എന്നുള്ളത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം തൽ അബു ബിൻ നാരി നീ തീ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് മുമ്പിൽ ല നീ തീ കൊണ്ട് കളിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു അർഫ് വന്നാൽ ല എന്നുള്ള ഹർഫ് വന്നാൽ ല തൽ അബ് ബിൻ നാരി തൽ അബു എന്നുള്ള ഫെയിൽ മുതാരിയന് തൽ അബ് ജസ്മു ചെയ്യുകയാണ് അഥവാ സുക്കൂന് നൽകുന്നു ല തൽ അബ് ബിൻ നാരി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ തുലു കസീറൻ നീ ധാരാളമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വാചകത്തിലേക്ക് ഇൻ എന്നുള്ള ഹർഫ് വരുമ്പോൾ ഇൻ തുൽ കസീറൻ നീ ധാരാളമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തംറദ് നീ രോഗിയാകും മൂന്നാമത്തെ ജുംലയിൽ ഇൻ എന്നുള്ള ഹർഫ് വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻ തുൽ കസീറൻ തുലു എന്നുള്ള ഫിഴിൽ മുതാരെ തുൽ എന്ന് ജസ്മാക്കി മാറ്റുകയും ഇൻ തുൽ കസീറൻ നീ ധാരാളമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്നതിന് ശേഷം തംറദ് നീ രോഗിയാകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെയിലും കൂടി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഇൻ എന്നുള്ള ഹർഫ് ഒരു ജുംലയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഫെയില് മുതാരെന് ജസ്മ് ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ലം അതേപോലെ ല അന്നാഹിയ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലമ്മും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലാമും ഒരു ഫെയിലിനെ ജസ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ എന്നുള്ള ഹർഫ് അത് രണ്ട് ഫെയിലുകൾക്ക് ജസ്മ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചത് മുതാരിയായ ഫെയിലിന് ജസ്മ നൽകുന്ന മൂന്ന് ഹർഫുകളെ കുറിച്ചാണ് ലം ല ഇൻ ലം അതേപോലെ ല എന്നുള്ള രണ്ട് ഹർഫുകൾ ഒരു ഫെയിലിന് മാത്രം ജസ്മ് നൽകുമ്പോൾ ഇൻ എന്നുള്ള ഹർഫ് രണ്ട് ഫെയിലുകൾക്ക് ജസ്മ് നൽകുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ഹർഫുകൾ കൊണ്ട് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഫ്യാള് മുനാരിക്ക് നെസ്ബ് ചെയ്യുക എന്നും ജസ്മ് ചെയ്യുക എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇൻഷാള്ള ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ മുനാരി ആയ ഫ്യാളുകൾക്ക് റഫ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് താഴെ ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുന്നു നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ തീറുൽ ഹമാമത്തു പ്രാവ് പറക്കുന്നു യൻസിലുൽ മത്തറു മഴ വർഷിക്കുന്നു യൗദുൽ മുസാഫിറു യാത്രക്കാരൻ മടങ്ങുന്നു യത്തുലുബു അൽ മുദിസു അധ്യാപകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ നാല് ജുംലകളും പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നാല് ജുംലയിലും ഓരോ ഫ്യുല് മുതാരികൾ വന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ ജുംലയിലെ ഫ്യുല് മുതാരി തീറു എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ജുംലയിലെ ഫ്യുല് മുതാരി യൻസിലു ആണ് മൂന്നാമത്തെ ജുംലയിലെ ഫ്യുല് മുതാരി യഉദു എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ജുംലയിലെ ഫ്യുല് മുതാരി യത്തുലുബു എന്നതാണ് ഇനി ഈ ഫ്യുല് മുതാരികളിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ ഫ്യുല് മുതാരിയുടെ അവസാനമെല്ലാം ലൊമ്മാണ് അതായത് അതിന് റഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റഫിന്റെ അടയാളമാണ് ലൊമ്മ എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്യുല് മുതാരിക്ക് റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിന്റെ കാരണം ഫ്യുല് മുതാരിക്ക് നെസ്ബ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന പദങ്ങൾ 
അഥവാ അൻ ലൻ ഇതൻ കൈ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യുൽ മുനാരിക്ക് ജസ്മി ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന പദങ്ങളായ ലം ല ഇൻ എന്നിവയൊന്നും ഇവിടെ ഫ്യുൽ മുനാരിക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്യുൽ മുദാരിക്ക് ഇവിടെ റഫു ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഫ്യുൽ മുദാരിക്ക് റഫു ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാലം തസ്ബിഹു അദാത്തും മിൻ അദവാത്തിൻ നസ്ബി അവിൻ ജസ്മി നസ്ബിൻ്റെയോ ജസ്മിൻ്റെയോ പദങ്ങൾ മുദാരി ആയ ഫ്യുലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ലായെങ്കിൽ മുദാരി ആയ ഫ്യുലുകൾക്ക് റഫു ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ ഞാൻ നാല് ജുമ്ലകൾ നൽകാം യവദ്ദു അലിയുൻ ഐ എൽ അബബിൽ കുറത്തി യശുദ്ദുൽ അത്തുഫാലു അൽ ഹബില അഫൗറു യഹ്റുസുൽ അറുള്ള മഷയ്ത്തു കസീറൻ വലം അത്ത് അബ് ഈ നാല് ജുമ്ലകളിൽ നിന്നും റഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫ്യുൽ മുദാലിയും നസ്ബ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫ്യുൽ മുദാരിയവും ജസ്മ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫ്യുൽ മുദാരിയവും വേർതിരിച്ച് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ച അൽ അഫ് ആലു നാക്കിസ്വയെ കുറിച്ചാണ് അഫ് ആലു നാക്കിസ്വ എന്നാൽ ഏതെല്ലാമാണ് അത് വാചകത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇൻഷാല്ല ആദ്യമായി ഏതെല്ലാമാണ് അൽ അഫ് ആലു നാക്കിസ എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ആയിരുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന കാന കാന തുഫ്ലു നാഇമൻ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നവനായിരുന്നു രണ്ട് സ്വാറ മുബദ്ധതയിന് വന്ന അവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ്വാറ തൗബു കസീറൻ വസ്ത്രം നീളം കുറഞ്ഞതായി മാറി മൂന്ന് അസുബഹ നാല് അംസ അഞ്ച് അലുഹ ആറ് ബാത്ത ഏഴ് വല്ല ഇവയെല്ലാം ആയിത്തീർന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ഓരോന്നും യഥാക്രമം പ്രഭാതം പ്രദോഷം പൂർവാനം രാത്രി പകൽ എന്നീ സമയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം അസുബഹൽ ജവ്വു മുംതിറാൻ കാലാവസ്ഥ മഴ പെയ്യുന്നതായി അംസിൽ ആമിലു മുത്ത് അബൻ തൊഴിലാളി ക്ഷീണിതനായി അവഹ ഷാരി ഔ മുസ്ദഹിമൻ തെരുവ് തിരക്കു പിടിച്ചതായി ബാത്തൽ മരിയുള്ള മുത്ത അല്ലിമൻ രോഗി വേദനിക്കുന്നവനായി വല്ല ലോബാറു സഇറൻ പൊടിപടലം ഇളകിയതായി അടുത്തത് ലൈസ ലൈസൽ ഖാദിമു കവിയൻ തൊഴിലാളി ചുറുചുറുക്കുള്ളവനല്ല ലൈസ നിഷേധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവയിൽ ലൈസ ഒഴികെയുള്ളവയ്ക്കെല്ലാം മുവാരി അമ്പ്ര രൂപങ്ങളുണ്ട് ഈ ഫ്യുകളെ നാം കാനയും സജാതീയ ക്രിയകളും എന്നർത്ഥത്തിൽ കാനാവ അഹ്വാ തുഹ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്തരം ഫ്യുകൾ വാചകത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മുബദ്ധതവും ഖബറും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ജുംല ഇസ്മിയകളെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചതോർക്കുന്നുണ്ടോ അത്തിഫുലു ന ഇമുൻ ഇതൊരു ജുംല ഇസ്മിയയാണ് ഇതിൽ അത്തിഫുലു എന്നത് മുബദ്ധതവും ന ഇമുൻ എന്നത് ഖബറുമാണല്ലോ ഈ വാചകത്തിൽ നാം കാനയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു കാനത്തിഫുലു ന ഇമൻ വാചകത്തിൽ വന്ന മാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചുവോ മുബദ്ധത ആയ തിഫുലിൻ്റെ റഫ്ഐനെ നിലനിർത്തി ഖബറായ നായിമൻ എന്ന ഇസ്മിന് റഫ് മാറ്റി നസുബാക്കി പേരിലും വന്നു ചെറിയൊരു മാറ്റം മുബദ്ധത ഇനെ കാനയുടെ ഇസ്മയെന്നും ഖബറിനെ കാനയുടെ ഖബർ എന്നും വിളിക്കും മറ്റു ഫ്യോളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വാചകത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കൂ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത് മുബദ്ധതവും ഖബറുമായ വാക്യത്തിൽ കാന പ്രവേശിച്ചാൽ മുബദ്ധതൻ്റെ റഫ് അ നിലനിൽക്കുകയും ഖബറിൻ്റെ റഫ് അ നസ്ബായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇവയെ കാനയുടെ ഇസ്മ് കാനയുടെ ഖബർ എന്നിങ്ങനെ പേര് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും കാനയെ പോലെ തന്നെയാണ് സ്വാറ ലൈസ അസുബഹ അവഹ വല്ല അംസ ബാത്ത എന്നീ ക്രിയകളും ഇവയെ 
കാന വ അഹവാത്തുഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ക്രിയകൾക്കെല്ലാം മുളാരിയ അമ്രു രൂപങ്ങളുണ്ട് അവ രണ്ടും മാവിയെ പോലെ തന്നെയാണ് വാക്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നാൽ ലൈസക്ക് മുളാരിയ അമ്രു രൂപങ്ങളില്ല ഇനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ കാന ചേർത്ത് മാറ്റി എഴുതുക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചേർക്കുക അൽ വലതു മുജുതഹിദുൻ അത്തമ്രു നാളിജുൻ അഷറത്തു മുസമിറത്തുൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തത് ഇസ്മിയായ ജുംലയിൽ കാന വ അഹുവാത്തുഹ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജുംലക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു കാനയുടെ ഇസ്മിനെ റഫ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഖബറിന് നെസ്ബായി മാറുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന വ അഹുവാത്തുഹ ഇന്നയും സഹോദരിമാരും എന്നുള്ളതാണ് ഏതെല്ലാമാണ് ഇന്ന വ അഹുവാത്തുഹ അവ ഒരു ജുംല ഇസ്മിയയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ജുംലയിൽ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യമായി ഇന്ന വ അഹവാത്തിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇന്ന അന്ന തീർച്ചയായും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു വാക്യത്തെ ഊന്നി പറയാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നൽ ജമല സബൂറൻ തീർച്ചയായും ഒട്ടകം ക്ഷമാശീലനാണ് അലിം തു അന്നൽ ഇംതിഹാന കരീബൻ പരീക്ഷ അടുത്തത് ഉറപ്പാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു തൊട്ടുശേഷം വരുന്നത് ക അന്ന ഇത് ആദ്യ നാമത്തെ രണ്ടാം നാമത്തോട് സദൃശ്യപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ക എന്നൽ കിതാബ ഉസ്താദ് പുസ്തകം ഒരു അധ്യാപകനെ പോലെയാണ് നാലാമത്തേത് ലാക്കിന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അൽബൈതു ജദീദുൻ ലാക്കിന്നൽ അസാസ കദീമുൻ വീട് പുതിയതാണെങ്കിലും ഫർണിച്ചറുകൾ പഴയതാണ് അടുത്തത് ലെയ്ത്ത ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ഒരു വ്യാമോഹത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലെയ്ത്തൽ കമറ തോലി ഉൻ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാൽ അവസാനത്തേതാണ് ല അല്ല ഇത് പ്രതീക്ഷ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ല അല്ലൽ മരീല നായിമുൻ രോഗി ഉറങ്ങുകയായിരിക്കാം ഇനി ഇന്നയും സഹോദരിമാരും വാചകത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം അൽ ജമലു സബൂറുൻ എന്ന ജുംല ഇസ്മിയയിലേക്ക് ഇന്ന പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ഇന്നൽ ജമല സബൂറുൻ എന്നായി മാറി ഇവിടെ അൽ ജമലു എന്ന മുബത്തതിന് റഫ് മാറിയത് ശ്രദ്ധിച്ചുവോ റഫ് മാറി നെസ്ബ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഖബറിന് റഫ് തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ കാന വ അഹവാത്തിൽ ഇതിന് നേർ വിപരീതമാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുമല്ലോ പേരിലുള്ള ചെറിയ മാറ്റം ഇവിടെയും കാണാം ഇന്നയുടെ മുബത്തതിനെ ഇസ്മു ഇന്ന എന്നും ഇന്നയുടെ ഖബറിനെ ഖബറു ഇന്ന എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കാം ഒന്ന് ഇന്ന അന്ന ക അന്ന ലാക്കിന്ന ലൈത്ത ല അല്ല എന്നിവയാണ് ഇന്ന വ അഹവാത്തുഹ രണ്ട് ഇസ്മിയായ ജുംലയിൽ ഇന്ന വ അഹവാത്തുഹ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്മു ഇന്നക്ക് നെസ്ബു വരികയും ഖബറു ഇന്ന റഫ് ഇനെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാകാം താഴെയുള്ള ജുംലകളിൽ ഇന്ന വ അഹവാത്തിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നോക്കാം അഷാരി ഉ വാസി ഉൻ അൽ ഹിദ ഉ വൈക്കുൻ അൽ കിതാബു റഹീസുൻ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തു ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാം ജെറുൽ ഇസ്മ് അഥവാ ഇസ്മിന് ജെറു ചെയ്യൽ ഒരു നാമത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ജെറിൻ്റെ ഹർഫുകളായ മിൻ ഇല അല അൻ ഫി ബി ലി 
എന്നീ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കടന്നു വന്നാൽ അതിനു ശേഷമുള്ള നാമത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് ജിറ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത് നമുക്ക് വിശദമായി ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നസലിൽ മതറു മിന സമായി സാറത്തിൽ മാഷിയത്തു ഇലൽ ഹക്കലി കന്നുകാലി വയലിലേക്ക് നടന്നു യദഹബുൽ ഹൗഫു അനിൽ തിഫിലി കുട്ടിയുടെ ഭയം നീങ്ങുന്നു യസ്പത്തു സമറു അലൽ അർലി പഴം ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നു ദഹലിൽ മുജിരിമു ഫി സിജിനി കുറ്റവാളി ജയിലിൽ പ്രവേശിച്ചു യതപാത്തലിൽ ജുനൂദു ബി സുയൂഫി പട്ടാളക്കാർ വാളുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അൽ ജാഇസത്തലി സാബിഖൈ വിജയിക്കാണ് സമ്മാനം മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊക്കെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ഇസ്മാണ് ഈ ഓരോ ഇസ്മിൻ്റെയും മുന്നിൽ ഓരോ ഹെർഫും വന്നിട്ടുണ്ട് നസലിൽ മതറു മിന സമായി സമാ എന്ന നാമത്തെ നാം ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമാഹിന് സാധാരണ ലമ്മായിരിക്കും എന്നാൽ സമാഹിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മിന എന്ന ഹെർഫ് വന്നതുകൊണ്ട് സമാഹിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് ജെറ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്മിന് പറയപ്പെടുന്ന പേര് ഇസ്മ മജറൂർ എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ മിൻ തുടർന്ന് വരുന്ന ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് ഇല അയൻ അല ഫി ബി ലി എന്നീ ഹെർഫുകളാണ് നാമങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഹെർഫുകൾ വന്നതിനാൽ ഇസ്മിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് ജെറ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഹെർഫുകളെയാണ് ജെറിൻ്റെ ഹെർഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം താഴെ കൊടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജെറിൻ്റെ ഹെർഫിനെ വേർതിരിക്കാം കഥപ്തു തെമ്രീന ബിൽ കലമി ഹറജ മുഹമ്മദു മിനിൽ ബൈതി ദഹലിൽ വലതു ഇലിൽ മസ്ജിദി അൽ കിതാബു ഫിൽ ഹക്കൈബത്തി നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഹ്രൂഫ് ചെറുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുവല്ലോ ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നാറ്റ് ഒൽ മൻ ഔത്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു നാമത്തിൻ്റെ ഗുണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന തൊട്ടു പിറകെ വരുന്ന പദമാണ് നാറ്റ് അഥവാ സിഫത്ത് വിശേഷണം എന്നുള്ളത് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാമത്തെ മൻ ഔത്ത് എന്നും അഥവാ മൗസൂഫ് വിശേഷം എന്നും പറയുന്നു ഇവ നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങളോട് കൂടുതലായി പരിചയപ്പെടാം മുഫീദൻ ഇത് ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ പുസ്തകമാണ് ഇത് വിശാലമായ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് തഫത്തഹത്തിൽ വർദ്ധത്തിൽ ജമീലത്തു ഭംഗിയുള്ള റോസാപുഷ്പം വിടർന്നു ഉദാഹരണ വാക്യങ്ങളിലെ ഫസീഹൻ മുഫീദൻ അൽ ജമീലത്തു എന്നീ മൂന്ന് പദങ്ങൾ അവയ്ക്കു തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നാമങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ അവക്ക് നാത്ത് എന്ന് പറയുന്നു നാത്ത് ഏത് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുവോ അതിനെ മൻ ഓത്ത് എന്നും പറയുന്നു ഹാദ കിതാബുൻ മുഫീദൻ എന്നുള്ളതിൽ കിതാബുൻ എന്നുള്ളത് മൻ ഓത്ത് ആയിക്കൊണ്ടും മുഫീദൻ എന്നുള്ളത് നാത്ത് ആയിക്കൊണ്ടും പറയുന്നു നാത്ത് മൻ ഓത്തിനെ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും പിൻപറ്റുന്നതാണ് അത് റഫായിരുന്നാലും നെസ്ബായിരുന്നാലും ജറായിരുന്നാലും അത് വന്നസായിരുന്നാലും മുതക്കറായിരുന്നാലും നാത്ത് മൻ ഓത്തിനെ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും പിൻപറ്റും വർദ്ധത്വൻ ചെമീലത്വൻ ഭംഗിയുള്ള റോസാപുഷ്പം കിതാബൻ മുഫീദൻ ഉപകാരപ്രദമായ പുസ്തകം ഇതിൽ വർദ്ധത്വൻ എന്നുള്ളത് വന്നസാണ് അതിന് നാത്തായിക്കൊണ്ട് ജമീലത്വൻ വർദ്ധത്വൻ ജമീലത്വൻ വർദ്ധത്വൻ ജമീലുൻ എന്ന് പറയാതെ വർദ്ധത്വൻ ജമീലത്വൻ എന്ന് മൊന്നസിനെ നാത്ത് പിൻപറ്റുന്നു അതേപോലെ കിതാബൻ മുഫീദൻ 
ഇതിൽ നിന്ന് ഞാത്ത് എന്താണെന്നും മൻഊത്ത് എന്താണെന്നും നാം പഠിച്ചു കറത്തു ഖിസ്വത്തൻ സ്വഇറത്തൻ നലർത്തു ഇല ബുസ്താനിൻ മുസ്മിരിൻ ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാത്തും മൻഊത്തും ഉയർത്തിരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ